un feliz día de preparación para todos los adventistas del séptimo día, que saben que el día viernes es justamente un día para prepararnos para las horas santas que están por llegar a la puesta del sol. Y extiendo este saludo para todos mis amigos y hermanos que pues no son adventistas del séptimo día, pero que siguen las transmisiones de nuestro medio de comunicación como es Advenimiento TV y Radio Advenimiento también. A todos les doy la bienvenida al estudio de la lección de Escuela Sabática en este día viernes 18 de octubre. Recuerden que hoy damos inicio al Congreso Campestre, el rompecabezas final de la ley dominical con el pastor Juan Rivera. Hoy a las 7 de la noche en Fairfield Lake State Park estaremos dando inicio a este, a este hermoso campamento. Bueno, quiero animar a los hermanos para que no se pierdan la temática. Esperamos en Dios que tengamos señal de internet en ese lugar para poder transmitirlo en vivo para el mundo, por la radio, por la televisión. Esperamos de que pues, nos vaya bien con eso del internet para que ustedes a la distancia no se pierdan estos temas que son temas de actualidad. Pero a los que puedan llegar ahí a Fairfield, les esperamos. Recuerden que en la entrada hay que pagar cuatro dólares por entrar, que los cobra el, el, el parque, ¿verdad? Las autoridades del parque cobran eso. Y los niños de 12 años hacia abajo, pues no pagan, solo de 13 para arriba. También quería decirles que eh, la iglesia Advenimiento en Irving estará abierta para los que no vayan al campestre y quieran adorar a Dios allí en el templo, pueden llegar al 210 East 6 Street, Irving, Texas 75060. Habrá servicio mañana en la iglesia para los que no vayan al Congreso Campestre. La reunión que se hace en Garland los días viernes a la puesta del sol queda suspendida hoy, precisamente porque estaremos de campamento. Voy a pedir la bendición de Dios en esta hora, antes de comenzar el estudio. Padre nuestro, muy agradecidos estamos contigo porque nos has permitido, Señor, pues casi terminar la semana ya con este sexto día que nos concedes. Las horas sagradas como son las del Santo Sábado están por llegar y nosotros queremos agradecerte porque nos has proveído, nos has cuidado, Señor. Y ahora que llegó el momento de estudiar tu palabra, pedimos como siempre la sabiduría, y la dirección de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En una de las lecciones que hemos visto esta semana, nosotros vimos que los discípulos se enojaron con Jesús, porque Él se sometía a aquella turba, a aquellas potestades de las tinieblas. Ah, se enojaron porque fácilmente Él se dejaba capturar. Mis hermanos, lo que no entendieron estos discípulos es que sencillamente Jesús estaba cumpliendo con hacer la voluntad de su Padre. Porque la voluntad de su Padre era de que Él pues, se dejara entregar porque su Padre lo estaba entregando. ¿Para qué? Para que muriera por toda la raza humana y así toda la raza humana tuviera esperanza de salvación. Tú, mi hermano, y yo tuviéramos esperanza de salvación. ¿Cómo el Señor se entregó? ¿Cómo el Señor se sometió? ¿Cómo el Señor, hermanos, aceptó esa voluntad de su Padre? No cabe duda de que Él lo hacía. Él lo hacía porque Él miraba. Él miraba la suerte que la raza humana Tendría si él no se entregaba, si él no aceptaba hacer la voluntad de su padre. Hermanos, a Jesús le angustiaba ver cuando las plagas sean derramadas sobre todos los impíos, sobre todos los que no han querido hacer nada agradable delante de Dios, sobre los que han endurecido su corazón. Al Señor le angustiaba ver la suerte de todos ellos y por eso, se entregaba a la voluntad de su Padre. Voy a leer nuevamente unas palabras que ya hemos citado en estudios anteriores que demuestran esto que Jesús hizo en Mateo 26, 42. Él nos dice lo siguiente. Dice así la palabra. 
otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Por qué el Señor decía, hágase tu voluntad? Porque hermanos, si no hacía Él esa voluntad del Padre, pues no hubiera esperanza de salvación para nadie. Todos, absolutamente todos, estaríamos perdidos. Así que cuando Él decía, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, entonces que se haga tu voluntad. Hermanos, simplemente era porque lo angustiaba ver la suerte que nos iba a tocar. Y esto de hacer la voluntad fue algo que le caracterizó a Jesús siempre. Jesús desde que nació, Él siempre hizo la voluntad de su Padre. Y Él sabía cuál era la voluntad de su Padre al haber venido Él a este mundo. Y por lo tanto, aquí en el Gexemaní, Él no podía hacer otra cosa más que la voluntad de su Padre. Miren, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 30, nosotros encontramos lo siguiente. Juan 5, versículo 30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Miren ustedes. Siempre le caracterizó a Jesús durante 33 años el hacer la voluntad de su Padre. No buscaba hacer lo que a él le placía o lo que... Él quería, a Él le agradaba hacer la voluntad. Siempre fue así. Interesante esto. Bueno, el Salmo 48. El Salmo 48 que es, que es un Salmo que tiene palabras que Pablo aplica a Cristo. Vean lo que él dice en relación con esto de la voluntad. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Se dan cuenta? Que Jesús le era un deleite guardar la ley de Dios. A Jesús, hermanos, le brotaba guardar, obedecer la santa ley de Dios. Porque amaba a su Padre. Por eso decía Él, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Miren que... Que la voluntad del Padre es que guardemos su santa ley, que guardemos los mandamientos. Y por eso Jesús dice que Él se agradaba en eso. ¿Y por qué digo que estas palabras, si bien es cierto, las dice David, Pablo las aplica a Cristo? Por lo que dice Hebreos 10, Hebreos 10, versículos 5 y 7. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo aquí. Hebreos 10. 5 y 7, dice el apóstol. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Noten, en el rollo del libro estaba escrito que el Señor vendría para hacer su voluntad. Y Pablo está citando palabras que acabamos de leer aquí en el Salmo 40. Miren, voy a leer el versículo eh, 6 y 7 para que ustedes vean que Pablo está hablando de esto. Dice, sacrificio y ofrenda, dice el Salmo 40, versículos 6 y 7, no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y Pablo dice que estas palabras, pues son de Cristo. Pablo aplica a Cristo esas palabras que, de una manera inspirada, David escribió. Hermanos, al Señor, al Señor le agradaba hacer la voluntad de su Padre y por eso es que allí en el Gesemaní, 
tomando en cuenta, como ya dije, y tal vez sea, sea demasiado repetitivo esto, tomando en cuenta la angustia que le causaba ver la suerte que tendríamos, él, hermanos, se entregó, se sometió. Y aunque los discípulos se enojaron y, y mejor lo, lo, lo dejaron, huyeron, porque no comprendieron esto, el Señor, hermanos, simplemente estaba cumpliendo con la voluntad de su Padre. Bueno, ese día en el Gexemaní, cuando Él dijo, si no puede pasar de mí esta copa, sino que se haga tu voluntad, dice el don profético, que básicamente Él tuvo también una visión panorámica, así como decíamos ayer, los impíos la tendrán, de todo lo que ellos despreciaron, de todo lo que ellos rechazaron, de todo lo que hicieron contra Jesús, así como ellos tendrán su visión panorámica. La mensajera del señor Elena White dice que también Jesús tuvo su visión panorámica de lo que al mundo le pasaría si él no se sometía a la voluntad de su Padre. Leo para ustedes, en Cristo nuestro Salvador, página 94 y 95. Dice, la agonía que experimentaba al dirigir esta súplica era tal que le hizo sudar sangre. ¿Cuál súplica? La que leímos en Mateo 26, 42. Que si no era posible que pasara de él esa copa, sin que la bebiera, pues que se hiciera su voluntad. Dice que la agonía que experimentaba al dirigir esa súplica era tal que le hizo sudar sangre. Los ángeles, dice, estaban ansiosos de llevarle alivio, pero no les era permitido hacerlo. Imagínense. Era preciso, dice, que el Hijo de Dios bebiera aquella copa solo o el mundo quedaría para siempre perdido. Y vean ustedes la visión panorámica ahora. Contempla la humanidad desamparada. Comprende el poder del pecado. Y las penas del mundo condenado pasan delante de sus ojos en vivísima representación. Miren ustedes. Él te contemplaba a ti, mi hermana. Me contemplaba a mí. Te contemplaba a ti, querido amigo, que estás oyendo o estás mirando. Y él miraba que si él no moría por ti, si él no aceptaba la voluntad de su padre que debía morir, él miraba que tú, mi hermano, mi hermana, te perderías, que yo me perdería. Dice que contempló a la humanidad desamparada, comprendió el poder del pecado y vio las penas del mundo condenado que pasaban delante de sus ojos en una vivísima representación. Por lo tanto, dice, formó una resolución suprema y era salvar al hombre a todo trance había dejado las cortes del cielo donde todo es pureza felicidad y gloria a fin de salvar a la oveja perdida al mundo caído por la transgresión y no se apartaría de su propósito así está escrito como dije en Cristo nuestro Salvador página 94-95 él hermanos decidió hacer la voluntad de su padre por eso como decía la nota de inspiración que estaba aquí en el día sábado, que aquellos a quienes se había comprometido a salvar, dice, aquellos a quienes amaba tanto, se unieran a las maquinaciones de Satanás, de Satanás esto traspasaba su alma. Decía a toda la gente, página 638. Esa agonía, hermanos, que él sentía, se debía que a quienes se había comprometido a salvar, que aquellos a quienes amaba tanto se unieran con las maquinaciones de Satanás como lo estaban haciendo allí como vimos ayer los sacerdotes y ancianos mis hermanos al Señor le traspasó el alma todos los pecados de nosotros le traspasó el alma que sus mismos paisanos judíos que sus mismos compatriotas que los mismos líderes religiosos se unieran con el poder civil para pues quitarle la vida. Al Señor le traspasaba el alma a ver cómo estos hacían todo esto. Pero eso mismo, hermanos, eso mismo lo llevaba a él a aceptar lo que Dios había dispuesto a fin de que tuvieran oportunidad. Caifás, Anás y todos aquellos ancianos, aquellos líderes religiosos, si querían, aunque habían hecho lo que habían hecho, si querían, si se arrepentían, podían alcanzar el perdón y podían ser salvos también. Al Señor le traspasaba el alma ver lo que ellos hacían. Bueno, hermanos, para terminar, yo quisiera preguntarte, 
¿Cómo andamos nosotros en esto de someternos a la voluntad de nuestro Dios? ¿No creen ustedes que sería bueno que este día nosotros hagamos nuestro propósito tal como Jesús lo hizo, de morir por nosotros, que nosotros lo hagamos de no pecar? ¿Ustedes creen que lo podemos lograr? Claro que podemos. ¿Creen ustedes que también hoy nosotros podemos decir, como Jesús dijo en el Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si no se puede eh, impedir que pase por sufrimientos, pero que de todas formas se haga tu voluntad, ¿será posible que nosotros podemos decir esto? Hermano, yo creo que sí. La voluntad de nosotros hoy tal vez sea oír música mundana. Todos los géneros musicales que hay ahí que prácticamente hablan del pecado. Tal vez la voluntad de nosotros sea andar en pornografía, tal vez andar en bailes, tal vez andarnos vistiendo mal, con faldas cortas, con blusas que muestran la desnudez del cuerpo. Tal vez la voluntad de nosotros sea, hermanos, andar desordenadamente hoy. Pero ¿qué te parece? Si hoy tú dices, hoy voy a hacer la voluntad de mi padre, la voluntad de mi padre en el comer, la voluntad de mi padre en el vestir, la voluntad de mi padre en la manera de divertirme, la voluntad de mi padre en todo lo que él quiera que haga. Hoy, hoy me propongo hacerla. ¿Tú crees que se puede? Claro que se puede. Jesús lo hizo y lo hizo en forma humana. No lo hizo como Dios, lo hizo en forma humana para demostrarnos a nosotros que sí se puede. Miren, el Salmo 143, 10. Me gusta cómo, cómo David habla aquí porque creo que son palabras que nosotros podemos aplicar también a nosotros. Dice así, Salmo 143, verso 10. Escuchen cómo se expresa este siervo acá. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermanos, Tal vez tú digas, pero ¿y cómo se hace la voluntad de Dios? Yo no sé cómo hacerla. Yo quiero hacerlo recto. Bueno, pídeselo al Señor. David le decía, enséñame a hacer tu voluntad. Yo no sé cómo hacerla. Yo no quiero darle rienda suelta a mis gustos, a mis placeres. Quiero hacer tu voluntad. Enséñame cómo hacerlo. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Dile al Espíritu Santo. Dile a Dios que tu santo espíritu te guíe. A hacer lo recto. Hay que orar hermanos. Hay que orar ahora para decirle al Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad. Como Cristo la hizo. Allá en el Getsemaní. Para salvarme. Y miren este otro texto. Mateo 12.50. Siempre en relación. Con esto de la voluntad. Dice lo siguiente. Mateo 12.50. Dice así, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En otras palabras, dice el Señor, esos son mis parientes, esos son mis parientes cercanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. De manera, hermanos, que si el Señor Jesús le angustiaba ver la suerte que tendríamos y por eso hizo la voluntad del Padre, bueno es que nosotros también hagamos la voluntad del Padre, hermanos, porque, oh, qué triste es cuando cae el ser humano en el pecado y luego siente esa vergüenza, siente esa, esa tristeza, hermanos, ese dolor, lo mejor es no pecar. Pero si no podemos hacerlo, si no podemos dejar de hacerlo, entonces hay que hacer lo que dijo Cristo. Hay que orar, hay que orar y hagamos la voluntad de nuestro Padre. Dice la sierva del Señor Elena Guay en el Camino a Cristo, página 43, que la guerra contra nosotros mismos, es la batalla más grande que jamás se haya reñido. 
El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Mas para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. Por eso hoy sometámonos a Dios. Y acuérdate lo que dijo el apóstol Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hermanos, someterse a Dios no es otra cosa que entregarle la mente. Entregarle los ojos, el oí, los oídos, la boca, entregarle todo hermanos. Eso es rendirle nuestra voluntad. Dice que si bien es cierto, hay una batalla en relación con eso, pero aunque requiera una lucha, si nosotros nos sometemos a Dios, dice, nuestra alma será renovada. De manera que en esta hora voy a orar y a pedirle al Señor que nos dé, hermanos, la actitud de Jesús, la determinación de Jesús a hacer solo la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque tú no cabe duda que en esa voluntad de que tu hijo se entregara, allí estaba mostrándonos el grande amor y el grande plan maravilloso que tenías para con nosotros. Pero, oh Dios, queremos también reconocer esa actitud tan maravillosa de Cristo como fue la de rendirse la de completamente abandonarse en tus brazos, en tus manos y decir, hágase tu voluntad. Señor, cuán admirable es que lo haya hecho, por la angustia que le causaba el que nosotros nos muriéramos eternamente, el que nosotros nos perdiéramos. Oh, qué abnegación, como olvidándose de sí mismo, se entregaba completamente a la voluntad tuya, aunque eso implicara, todo lo que le venía por parte de los líderes religiosos y de los soldados romanos. Ahora, Padre, cuando lo vemos a Él entregándose completamente, rindiéndose, sometiéndose a tu voluntad, Señor, nosotros venimos aquí y te decimos, por favor, ayúdanos para que nosotros también hagamos lo mismo y nos propongamos hoy, mañana y siempre, solo hacer tu voluntad. Enséñanos cómo hacerlo, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe a lo recto hoy y siempre. Que no pensemos en nosotros. Que pensemos, Señor, en ver cómo te agradamos. Y por favor, hoy y mañana, cuando la tentación llegue, cuando el enemigo nos induzca a hacer algo malo, oh Padre, que ahí nos acordemos. No debo hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Gracias. Gracias, Padre, porque en esa en esa determinación, allí, allí se garantizaba la salvación nuestra. Muchas gracias por tan grande sacrificio, por tan grande muestra de amor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Sí.